প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো অবশ্য বাইরে পরিস্থিতির কারণে তোমরা একটু বের হতে পারছো না এইজন্য হয়তো একটু মন খারাপ থাকতে পারে তো যাই হোক আল্লাহর রহমতে খুব দ্রুতই আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবো আমরা এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিই হ্যাঁ আমাদের আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞান বইয়ে আমাদের চতুর্থ অধ্যায় আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায় কি আছে উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বাহ্যিক কথাটা কি এই যে আমাদের হাত পা চোখ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের আরও কিছু অঙ্গ রয়েছে কিডনি হৃৎপিণ্ড তারপর আমাদের শ্বাসনালী আমাদের পাকস্থলী এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না এগুলো কেন দেখতে পাচ্ছি না কারণ এগুলো আমাদের অভ্যন্তরে আছে আর হাত মুখ চোখ এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা বাহিরে থেকে কারণ এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক এই এই যে আমরা যে যা দেখতে পাচ্ছি এটা কি বলা হয় বাহ্যিক তো আমাদের পাঠ্য বিষয় চতুর্থের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা একটা উদ্ভিদকে নিয়ে আলোচনা করব যে এই উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ তো এটা আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে বুঝি তাহলে আমাদের জন্য বেশ সহায়ক হয় তো এক্ষেত্রে আমরা দেখি এখানে চিত্রের দিকে আমরা চলে আসি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এখানে আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে পড়েছি যে যে উদ্ভিদের ফুল আছে সেটা হচ্ছে সপুষ্পক আর যা নেই সেটা হচ্ছে অপুষ্পক আর একটা আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ আমরা তখনই বলবো যার এই ফুল হয় ফল হয় পাতা কাণ্ড মূল প্রত্যেকটা অংশই রয়েছে তখনই আমরা এটাকে বলবো আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ আর এই আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা প্রথমে কি করতে পারি প্রথমে এই এখানে আমরা একটা মরিচ গাছ নিয়েছি এটাকে আমরা কেন বলছি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুল আছে ফল আছে পাতা আছে কাণ্ড আছে মূল আছে তো এই অংশগুলোকে আমরা পড়ার সুবিধার্থে দুটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে এই এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের মাটি মাটি নিচের অংশ এবং মাটির উপরের অংশ মাটি নিচের অংশ কি আছে মূল আছে আর মাটির উপরের অংশে আছে আমাদের এখানে কাণ্ড পাতা ফল ফুল এই যে মাটির উপরের অংশটা এটাকে আবার একত্রে কি বলে জানো এটাকে একত্রে বলে বিট এটাকে একত্রে বলা হয় বিট এই যে উপরের অংশের কাণ্ড এই যে এই অংশটা কাণ্ড এর প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের ভার বহন করা আর পাতা এটা হচ্ছে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করা হয় এই পাতায় খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ আর এছাড়া ফল আছে ফুল আছে আর নিচ আমাদের এই মাটি নিচের অংশে তো মূল আছে আমরা বলেছি আমরা ধীরে ধীরে ধারাবাহিকভাবে এই প্রত্যেকটা অংশ ফুল ফল পাতা কাণ্ড এগুলি কয় ভাগে বিভক্ত এরা কত প্রকার এদের কাজ কি ইত্যাদি আমরা ধারাবাহিক ক্লাসে আমরা আলোচনা করে যাব আজকের ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাটি নিজে যে মূল আছে এই মূলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে মূলের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করতে যে প্রথমে আমরা করব মূলের কয় ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে এটা এটা কয়টা অঞ্চলে বিভক্ত তারপর কয় ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে আমাদের মূল আমাদের জন্য কি কাজ করে এই বিষয়গুলো আলোকপাত করব তাহলে আমরা চিত্র দুইতে চলে যাই এখানে আমরা আমরা একটা আদর্শ মূল নিয়ে আলোচনা করব এই আদর্শ মূলের একদম এই যে দেখো তোমরা নিয়েছি এই যে টুপির মতো যে অংশটা মূলের এই টুপির মতো অংশটাকে বলা হয় মূলত্র অঞ্চল বা মূল টুপি এর কাজ হচ্ছে মাটির নিচে বিভিন্ন আঘাত থেকে এই যে মূলটাকে এটাকে রক্ষা করা আর ঠিক এর উপরে উপরে যে অংশটা আছে এই যে মসৃণ যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হচ্ছে বর্ধিস অঞ্চল আর তার উপরে এই যে লোমের মতো এই বস্তুগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে মূল রোম অঞ্চল এরা কি করে মাটির নিচ থেকে খনিজ পানি খনিজ পদার্থ এগুলো আহরণ করে উদ্ভিদকে সরবরাহ করে আর একদম উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল তাহলে আমরা কি দেখলাম এই যে একটা আদর্শ মূলকে চারটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মূলত্র অঞ্চল আর একটা বৌদ্ধিস তার উপরে আছে মূল রম অঞ্চল এরপর হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল স্থায়ী অঞ্চল থেকে কিন্তু আবার শাখা মূল প্রশাখা মূল এগুলো বের হয় আচ্ছা 
তাহলে এখন আমরা আসব মূলের প্রকার ভেদে এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যাও তো আমার জন্য একটা আম গাছ নিয়ে আসো তাকে সম্ভব আম গাছ নিয়ে আসা যাবে যাবে না কিন্তু আবার আমি যদি বলি এক গুচ্ছ ধান নিয়ে আসো এক গুচ্ছ ঘাস নিয়ে আসো আমার জন্য তখন কিন্তু এটা সম্ভব এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে মূলের উৎপত্তি অবস্থান এর উপর ভিত্তি করে আমরা মূলকে দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে স্থানিক মূল আর একটা হচ্ছে অস্থানিক মূল এখন আসো আমরা দেখি স্থানিক মূল কি আমরা তিন নম্বর চিত্রটার দিকে লক্ষ্য করি এই যে তিন নম্বর চিত্রটার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে এই যে এইখান থেকে একটা ভ্রূণ মূল বলা হয় এটাকে বা প্রধান মূল এই মূল থেকে এখানে শাখা প্রশাখা বেরিয়ে গেছে তাহলে যে উদ্ভিদের একটা ভ্রূণ মূল থাকে এবং এখান থেকে শাখা প্রশাখা বের হয় এটাকে আমরা প্রধান যেটা প্রধান মূল এটাকেই বলা হয় স্থানিক মূল আর অস্থানিক মূল কি অস্থানিক মূল হচ্ছে যে উদ্ভিদের কাণ্ড বা পাতা থেকে শাখা প্রশাখা মূলের শাখা প্রশাখাগুলো বের হয় যার কোনো প্রধান বা ভ্রূণ মূল থাকে না সেটাকে বলা হয় অস্থানিক মূল তাহলে এই অস্থানিক মূলকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে গুচ্ছ মূল আর একটা হচ্ছে অগুচ্ছ মূল এই গুচ্ছ মূল অগুচ্ছ মূল দুটোই কিন্তু অস্থানিক মূল এই গুচ্ছ মূল কখন বলবো আমরা যখন দেখব যে অস্থানিক মূলটা যে বেরিয়ে আসছে ওটা যদি গুচ্ছ আকারে থাকে তখন আমরা এটাকে বলবো গুচ্ছ মূল আর যদি এটা একত্রে না থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকে কোনো গাদাগাদি করে না থেকে ফাঁকা ফাঁকা অবস্থান করে তখন আমরা ওটাকে বলবো অগুচ্ছ মূল গুচ্ছ মূলের উদাহরণ হিসেবে আমরা বলবো ধান সুপারি এবং অগুচ্ছ মূলের উদাহরণ হিসেবে বলবো বট গাছের ঝুড়ি মূল অথবা কেয়া গাছের ভেশ মূল আর এখানে স্থানিক মূলের উদাহরণ হিসেবে তো আমরা বলেছি এখানে আম যা মরিচ এগুলো হচ্ছে স্থানিক মূল তাহলে আমরা আমাদের প্রকার ভেদ এখানে আমাদের এই ছকের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার হয়ে গেলাম এরপর আমরা যেটা বলবো মূলের কাজ কি মূল উদ্ভিদের জন্য কি কাজ করে আমরা যে যে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো করলাম এর মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করে ফেলেছি যে কাজ কি তাও আমরা একটু নির্দিষ্টভাবে দেখি যে উদ্ভিদের জন্য মূল কি কাজ করে এখানে আমরা বলেছিলাম যে উদ্ভিদের মূল প্রধান কাজ হচ্ছে গাছকে মাটির সাথে আটকে ধরে রাখা তখন ঝড় বৃষ্টি এগুলো আসলে গাছ মাটিতে পড়ে যায় না যে যত বেশি শক্ত ভাবে মূল আটকে রাখে তত গাছ স্থিতি বেশি হয় এই জন্য তোমরা আমার জন্য আম গাছটা নিয়ে আসতে পারলে না আর এটা হচ্ছে তাহলে মূলের প্রধান কাজ আর মূলের দ্বিতীয় কাজ এই যে এটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে মূল রোম অঞ্চলে এই যে এই লোমের মতো অংশগুলো এদের প্রধান কাজ হচ্ছে পানি এবং খনিজ পদার্থ এগুলো সরবরাহ করা উদ্ভিদকে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তাহলে মূলের আরেকটা কাজ কি উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করা এই যে মূল মূল কি শুধু উদ্ভিদকেই সাহায্য করে আমাদেরকেও কিন্তু অনেকভাবে সাহায্য করে উদ্ভিদ তো করে উদ্ভিদ আমাদের ফল ফুল ছায়া আমাদের ঘরের আসবাবপত্র সবই দেয় আবার মূলও কিন্তু আমাদের জন্য কাজ করে যেমন অনেক ভেষজ ওষুধ তৈরিতে আমাদের কি করে মূল ব্যবহার করা হয় গাছের মূল ব্যবহার করা হয় তো আমরা মোটামুটি আমাদের মূল সম্পর্কে আমাদের যা যতটুকু জানার ছিল মোটামুটি আমরা শেষ পর্যায়ের দিকে চলে এসছি তাহলে আমরা আবার একটু দেখে আমরা কি পড়লাম আমরা পড়েছি একটা আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ তারপরে চার বিটক পাটটা আমরা দেখেছি এরপর মূল দেখলাম মূলের বিভিন্ন অঞ্চলগুলা দেখলাম মূলের প্রকার ভেদ দেখলাম এবং এই প্রকার ভেদের ভিত্তিতে স্থানিক মূল অস্থানিক মূল দেখলাম তারপরে আর কি দেখলাম আমরা মূলের কাজটা বর্ণনা করলাম এখন আমরা তোমরা যদি আবার তোমাদের বাড়ির আশেপাশে নিশ্চয়ই উদ্ভিদ রয়েছে গাছ রয়েছে তোমরা যদি একটা উদ্ভিদ বা গাছের সামনে যে এই যে আমরা পড়লাম বাহ্যিক অঙ্গগুলো এই এগুলো যদি মিলিয়ে দেখো তাহলে তোমাদের পাঠ্য আলোচনাটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে এখন আমরা তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক রাখতে পারি এই হোমওয়ার্ক রাখার আগে আমাদের হোমওয়ার্কটা তোমরা এই যে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং তোমাদের পাঠ্যবইয়ের আলোকে ওটা সম্পন্ন করবে আমরা তোমার হোমওয়ার্কটা দেখে দেবো নিশ্চয়ই এবং ওটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমার পড়াটা কতটুকু ফলপ্রসূ বা তুমি কতটুকু বুঝতে পেরেছো তাহলে তোমরা খাতা নাও খাতা নিয়ে আমরা যে হোমওয়ার্কটা দিচ্ছি ওই হোমওয়ার্কটা তুলে নাও বাড়ির কাজটা হচ্ছে প্রশ্নটা আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে বর্ণনা দেওয়া আমি আবার বলছি 
আদর্শ সহস্পক উদ্ভিদ কাকে বলে একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে বর্ণনা দাও তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা মোটামুটি আমাদের পাঠ্য শেষ করব পরবর্তীতে আমরা আবার অন্যান্য অংশগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব তো তোমরা ঠিকভাবে বাড়ি কাজ করবে আর আমাদের জন্য তো কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে বলা হচ্ছে ইনশাল্লাহ তোমরা এই নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলবে তাহলে আমাদের এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ দ্রুতই আমরা আমাদের অনুকূল পরিবেশে চলে আসতে পারবো এবং খুব দ্রুতই তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে এই আশা এই আশা রেখে আমরা আজকে আমাদের পাঠ্যক্রম শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ